Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten de çok hızlı, çok böyle aceleci bir gün yaşıyoruz. Sabah eksi eksi açan hisselerimizde BIST 100 endeksinde şu an artı artı yeşiller görmeye devam ediyoruz. Ve şu an ekranda gördüğünüz grafik İzdemir'e ait. İzdemir'in halka arz olduğu günden bugüne kadar belki de geldiği son dördüncü tavanı da şurada işaretliyoruz arkadaşlar. Diğer hisseleri de göstermeden önce diğer halk arz hisselerini göstermeden önce şurada biz 100 endeksimizi de işaretleyelim. Cuma gününkü büyük düşüşten sonra bugün tekrar bir yükselme evresinde halen devam ediyor. Bakalım sonu nasıl olacak arkadaşlar. Halk arz avcısı profilinde paylaşılan tatlı pınar enerji, ofisyen, baydoner ve izdemir enerjinin derinliklerini sizlere sunmak istiyorum. Bakın tatlı pınar enerji tavanda şu an 54 milyon lot alım beklemede. Gayet güzel. Tatlı pınar enerji 3. işlem gününde arkadaşlar. Ofisyen 4. işlem gününde tavanda şu anda 14 milyon lot alış emri beklemede. Bu da güzel. Baydoner 1. işlem günü 19 milyon lot alış emri şu an tavanda beklemede arkadaşlar. Ve son olarak İzdemir Enerji İz Enerji 4. işlem gününde tavanda 85 milyon lot alış emri beklemede arkadaşlar. Kötü mü? Gayet güzel. Devamı gelir mi? Bizce gelir. Şu tatlı pınar enerjiyi de şöyle işaretleyelim. İz enerjiyi işaretlemiştik. Ofisiyemi de 4. işlem gününü şöyle işaretleyelim. Gayet güzel. Bay döneri de hemen şuraya ekleyelim. Hazır açıkken. Bay döner. Evet. Şöyle şunu şöyle koysak. Arkadaşlar bugün halk arzlar için 4 hissemiz şu an işlemde devam ediyor. Bay dönerin ilk işlem günü. Bakalım devam nasıl gelecek. Dediğimiz gibi 19 milyon not alış emri tavanda beklemede. Tatlı pınar enerji de 55 milyon alış emri tavanda beklemede. Yanlışım olmasın. Tekrar bakalım. İzdemir Enerji şu an dördüncü işlem günü. Ofisyem dördüncü işlem günü. Tekrar bakalım. İzdemir 85 milyon alış emri tavanda beklemede. Baydoner 19 milyon. Ofisyem 14 milyon. Tatlı Pınar Enerji 54 milyon alış emri şu an tavanda beklemede arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki ya sabahtan beri işte birkaç defa paylaştık. Kaneseramin videosunda da bahsettik. Kaneseramik'ten zaten bahsettim arkadaşlar. Acelece bir video çektim sizlerle paylaştım. Hani al bu kirazdan kalmaz birazdan dedik ama kademeli alalım bu kirazdan. Bakın tekrar tekrar söylüyorum. İzdemir Enerji'ye şurada hemen biz dün akşam tavandan emir verdik ama şu an hala gerçekleşmedi. Ki gerçekleşmeyecek gibi de duruyor zaten. Onu iptal ederim birazdan. Kademeli alıma devam. Sat tuşundan uzak duralım. Gördüğünüz üzere cuma günü nasıl sirkelediler milleti? Gördünüz değil mi arkadaşlar? Ne oldu? Ne değişti? Diye soruyor insan. Aklına geliyor. Yani iyi ki ben görmemişim o düşüşü. Bankada işlerimiz vardı. Koşturuyorduk. Fabrikadaydık. Dediğimiz gibi öyle galeyana gelmeyin. Öyle aman satın aman işte alttan geri toplarsanız diyenlere inanmayın. Arkadaşlar kale seraminize güveniyorsanız tutun. Ford'unuza güveniyorsanız tutun. Şişe camınıza güveniyorsanız tutun. İzdeminize güveniyorsanız tutun. Satmayın arkadaşlar. Satmayın onlar sizin orta olduğunuz şirketler. Ufak ufak biriktirmeye devam edin. Ya şimdi diyeceksiniz ki ya işte ben kısa vade kar almak için buradayım. Şöyleyim böyleyim. E, karından şu anki karından memnunsan bozdur. Niye bekliyorsun? Daha fazla kazanmak için. Bu aç gözlüktür arkadaşlar. Karınızdan memnunsanız çıkın. Alanda kazansın. Değil mi? Ama yok. Diyeceksiniz ki yok ben uzun vadeciyim. Çocuklarımı ayırıyorum. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. İşte her ay maaşımdan şu kadar ekleyeceğim diyorsanız. Fiyata takılmayacaksınız. Fiyat şeytandır diyor değil mi? O hocamız vardı bir tane. Vefat etti Allah rahmet eylesin. İsmini çıkaramadım şimdi. Fiyat şeytandır ona pek bakmayın deniyordu. Kademel alım yapıyorsanız grafiklere bile bakmayın arkadaşlar. Bizi bile izlemenize gerek yok. Siz şirketinize güveniyorsanız. Hani biz burada sohbet ediyoruz. Bazı arkadaşlar diyor ki işte grafiklerle hiç konuşmuyorsun. İşte şu çizmiyorsun. Bilmiyorum ya ben çizmeyi. Ne çizmesi ya? 
Yani şunları bile Allah için. Nerede o? Mesela şişe cam. Şu çizgileri bile inan böyle hasbel kader saçma sapan çizmişimdir. Yani şurası nereden geliyor hiç hatırlamıyorum bile. Şu sanırım tren çizgisi bak. Unutmuşum öyle kalıyor. Mesela ne var? Ford'da bir şey var mıydı? Yok. Bak bir şurayı çizmişim. Niye çizdim hiç hatırlamıyorum. Bile. Yani inanın bende öyle teknik bilgi yok. Yani ne söyleyeyim size? E kendi kendimi kandırıyorum. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Şurası şöyle gider. Ya ben Türkseli seviyorsam, ben Forte'yi seviyorsam, Euro Power'ı seviyorsam ben biriktireceğim kardeşim bunu. Bak biriktirme yerlerini işaretlemişim kendi kafamdan. Demişim ki burada biriktirirsem ha, yarın bir gün şuralara kadar geri çıkar demiş. Yani dememiz o ki öyle yok tekniğe bakalım. Yok şu şuradan döner mi? Bu buradan satılır mı? Buradan alalım mı? Şuradan geri gelecek mi? diye düşünmeyin arkadaşlar. Şirketi seviyorsanız, hisseyi seviyorsanız, halka arzdan beri biriktirdiğiniz hisseleriniz varsa satmayın onlar artık yani. Bırakın kalsın. Eklemeye devam edin. Gün gelir dersiniz ki ya ben bununla başladım. Bu benim işte biricik göz ağrım. Böyle oldu, şöyle oldu. Benim göz ağrım mesela Ford Odasan. Ben Ford'la başladım. Ford'la gidiyorum hala Ford'da Ford. Yani başka düşündüğüm hisse yok şu an benim yani. Neyse arkadaşlar yine çok konuştuk. Konuşmaya da devam ederiz. Özellikle bugün şu halka arz 4-1 e, nerede o? Bayroner, Tatlı Pınar Enerji, İzdemir Enerji, Ofisyen 4 halka arz. Bugünkü işlem günleri devam edecek. Tavanda kapatacaklar diye tahmin ediyoruz. Bu kadar tavandaki milyon notlardaki alış emirlerine göre. Bugün Kuzu Grubun ilk işlem, ilk dağıtım günü e, çarşambaya kadar süreniz var. Acele etmenize gerek yok ama yarın başvurunuzu yaparsanız iyi olur arkadaşlar. Son güne bırakmayın. Çarşamba günü de dört gözle beklediğimiz Enerya Enerji işleme başlayacak. Enerya Enerji'den hani ilk analizler gelmeye başladığında taslak izahatnameler gelmeye başladığında pek öyle güvenememiştim ama sonradan Enerya Enerji'nin şu anki şu anki borsamızdaki enerji hisselerinin popülerliği ile beraber izdemir ile beraber bence katlana katlana gidecek diye düşünüyorum. Enerji enerjiyi ne kadar erken portföyüme eklersem o kadar iyidir diye düşünüyorum. Kendi adıma düşünüyorum. Kendi paramla düşünüyorum. Kimseye demiyorum şöyle yapın böyle yapın yatırım tavsiyesi değildir. Bana gelip de işte yorumlarda sen öyle dedin de şöyle oldu da böyle oldu. Ya çıkmış arkadaş diyor ki birisi ben 2-3 ay önce bir tane Sasa ile alakalı kısa video çekmişim. E sen böyle dedin şöyle oldu lan kaç aya geçmiş üstünden. Arkadaşlar kaç ay geçmiş üstünden yani ben kalkıp da geçmiş videolarımı silemem ki. Geçmiş yorumlarımı silemem ki. E belki de Sasa yarın öbür gün 100 TL olacak. Çıkıp bana orada o videodan şey mi diyeceksiniz? Ya sen çok iyi biliyorsun da şöylesin de böylesin de. Ya yani inşallah olur. 100 lira olsun inşallah olsun. Ama eski yorumlarımızı şimdiki gidişatlarla karıştırmamak lazım. Sasa'nın durumu biraz spesifik. Sasa'nın gidişatından tabii ki memnun değiliz. Ama Sasa da Sasa. Ben her gün fabrikaya gelirken önünden geçiyorum o fabrikanın. Gelin siz de bir geçin görün. Neyse konuşuruz sonra tekrar bu Sasa meselesi. Tekrar görüşeceğiz arkadaşlar. Bakalım bugün halka arızlar nasıl kapatacak.